Путем внедрения современных технологий в аграрном секторе и повышения благосостояния сельчан. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Горлов на этой неделе посетил Гомельские и Мозырские районы. Подробности в материале наших корреспондентов. Исполнять обязанности помощника президента в Гомельском районе Юрий Горлов начал в середине прошлой недели и уже успел посетить ряд районов. Очередная точка в рабочей программе – сельхозпредприятие Урицкое Гомельского района. Хозяйство выбрано не случайно. На протяжении трех последних лет здесь существуют проблемы с наличием кормов для общественного стада. В отдельные периоды их приходилось приобретать в других регионах. В этом году эту ситуацию решили кардинально изменить. Отработана структура пассивных площадей под кормовую базу. Урожай неплохой, готовим на сегодняшний день, заготовлена практически треть часть корму, которая необходима для кормления крупного рогатого скота. Ну, в ближайшее время планируем в полном, в полном объеме заготовить по стопроцентному потребности. Продолжение разговора о повышении показателей в животноводственно-молочно-товарном комплексе «Старая Белица». Ежедневно здесь получают до 8 тысяч литров молока. Бригадир Александр Морозевич прошла путь от оператора машинного доения, а потому хорошо знает производство и уверенно называет суточные результаты работы. Да, и 8 тонн, реализация где-то 7,5 Сорт высший и первый. Вместе с тем помощник президента убежден, для того, чтобы повысить эти показатели, необходимо заинтересовать доярок в результатах своей работы. В качестве примера – небольшой математический расчет. Разница в цене литра молока сорта «Экстра» и высшего – 30 копеек. За сутки получается более 2000 рублей дополнительных поступлений только на этой ферме. Если часть этой прибыли в качестве премии начислять животноводам, у них появится мотивация работать дальше. Остальные средства будут использоваться на развитие самого хозяйства. Надо сегодня работать с людьми, беседовать с людьми, говорить с людьми, считать, конкретно приводить примеры о том, что сегодня даже при существующих удоях можно повысить качество производимого молока, соответственно, сдать его на молоко, молокоперебатывающее предприятие, получить выручку. И только вот на этом сегодня можно добавить существенно в заработной плате тех же самых операторов машинного удаения, да и не только, в принципе, у всех работников которые сегодня трудятся в сельскохозяйственной отрасли. Люди делают свое дело, люди стараются. Конечно, надо сказать им спасибо за их труд, да, но, тем не менее, как говорится, на этом не останавливаются, а двигаться вперед. Во время визита Юрия Горлова на Мозырщину обсуждался вопрос выделения сельскохозяйственных земель под индивидуальную жилую застройку. Новая редакция Кодекса о земле значительно упростила решение многих моментов для современных и будущих землевладельцев. Но неизменным осталось главное – Исключить земельные участки из сельскохозяйственных земель и перевести их в другие категории можно только с согласия президента. После нашей совместной работы со всеми службами и районным исполнительным комитетом, и землеустроительной службой, и УКСом, архитектурой строительства, с выездом на место на эти земельные участки, мы посмотрели, что, наверное, на сегодняшний день выделение вот конкретного земельного участка на преждевременно. После устранения всех этих вот замечаний, рекомендаций, мы еще раз вернемся к рассмотрению уже значит, выделения земли для индивидуального жилищного строительства в городе Мозы. В Мозырском районе выявлено более 60 участков, требующих оценки и реализации с аукциона. Это те, чьи владельцы так и не построили дома в определенный срок или не законсервировали здания. Работа в этом направлении остается на контроле у помощника президента. Положительную оценку со стороны Юрия Горлова получил проект строительства таунхаусов. Такие дома – идеальное решение для мазырян, которые хотят жить в своем доме, но оставаться близко к развитой городской инфраструктуре. Виктория Кривда, Новости недели.